നമസ്കാരം സി മലയാളം ന്യൂസിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ളത് ദയാബായാണ് നമസ്കാരം അമ്മേ നമസ്കാരം എങ്ങനെ പോകുന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നോ സുഖമാണ് പക്ഷേ ഈ സമരം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിനൊരു പ്രശ്നം അത് പോലീസുകാരുടെ സമ്മാനമാണ് എനിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഇത്രയും ദിവസം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ഷീണമോ വിശപ്പോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല ഓരോ ദിവസവും ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഞാനും ചോദിക്കും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഈ പോലീസുകാർ അവിടെ എന്തോ കോൺസ്പിരസി പോലെ ഗൂഢാലോചനയൊക്കെ നടത്തി കുറച്ച് കഴിയുമ്പം എന്നെ എടുത്ത് ആംബുലൻസിലിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആദ്യത്തെ തവണ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ പത്ത് എം എൽ എൻ്റെ ഒരു ഡെക്സ്ട്രോസ് കയറ്റി ഉടനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അവർ കണ്ടു അവരാരും ഇല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു പോരാനും അറിയില്ല ലക്കിലി ഒരാൾ അതിൽ കയറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പരിചയമുള്ളൂ എന്നല്ല അയാളൊരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ നാലഞ്ച് തവണ കൊണ്ടുപോയി അതിൽ അവസാനത്തെ ഇതിന് മുമ്പിലാണ് തോന്നുന്നത് അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ എനിക്ക് കാലിന് ഭയങ്കര വേദന ഉറങ്ങിയില്ല കാലനക്കത്തില്ല ഒന്നും മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും കിടക്കത്തില്ല രാവിലെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേഴ്സുമാർ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാൻ രാത്രി പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഇല്ല ഈ തെരു തെരെ ആവലാതിപ്പെടാൻ കാലും നനക്ക് പോലെ ആ വേദന ഇന്നും തീർന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് ദിവസം കാല് നിലത്ത് കുത്താൻ പോലും മേലായിരുന്നു വീൽ ചെയറ് ബെട്ടാന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പം പതുക്കെ വടിയും കുത്തി നടക്കാറായി പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ദിവസം കൂടെ എടുക്കും പരസഹായം കൂടാതെ ഞാൻ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റി പോകാതെ പരസഹായം കൂടാതെ അവസാനം വരെ പോകണമെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ പരസഹായത്തോടെ നടക്കണം എന്ന് കാണുന്ന എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ആ ഒരു അസുഖം ഉള്ളു വേറെ ഒന്നുമില്ല അന്ന് ശരിക്കും ആ സമരവേദിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ച കാലിൻ്റെ സമരവേദിയിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഈ പോലീസ് ഒരു ഒരാൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള പോലീസുകാരൊക്കെ വളരെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് നൈസ് ഇയാളെന്നും വരും ഒരു ഒരു വിക്കറ്റ് സ്മൈലും ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും ആശുപത്രി പോകണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് പോണം ഡോക്ടേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ചില ദിവസം രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തെ തവണ വന്നപ്പം ഇവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബി പി നോർമൽ ഷുഗർ നോർമൽ എല്ലാം നോർമലായിട്ട് പറയും എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി ഇവർ കുറേ നേരം ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ച് ഡോക്ടർ തിരിച്ചു വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും മാഡം ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അവരങ്ങ് പോയി എന്നിട്ടും ഇയാൾ പിന്നെ വന്ന് ലഡി പോലീസിനെയും കൊണ്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ആംബുലൻസെ കയറ്റി ഇട്ടപ്പോഴോ വെച്ചപ്പോഴോ എവിടെയെങ്കിലും മുട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടത് ഐ എം നോട്ട് കോൺഷ്യസ് വേദന വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം മുതല അത്രേ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ബോൺ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാറമ്മ കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്നിടത്ത് ഞാറമ്പ് തൊടുമ്പം ആ ക്രൂഷ്യൽ വേദന അമ്മയാണെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി മുമ്പിൽ ഒരു ബഹളോ ഒരു മുദ്രവാക്യോ വിളിക്കുന്നില്ല നിരാഹാരമായി തികച്ചും സമാധാനമായി നടത്തുന്ന സമരം ഇതിനെ പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പിടിച്ചു മാറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഫോസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങോ എല്ലാം ചെയ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കണം എന്നെ ചിലപ്പം പേപ്പറിൽ വരുന്നതും ജീവൻ രക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെ ചില ഹൃദയാപാട് ജീവൻ രക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെ ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ കടമ കടമ ഇങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ ആദ്യത്തെ തവണ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയാൽ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ടത് ആരുമില്ല നോ ബഡി റെസ്പോൺസിബിൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പരിചയമില്ല പക്ഷെ സമ
കൊടുത്തു പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടു അയാൾ എന്നോട് മേടിച്ചില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുത്തു അയാൾ എന്നോട് നോണ പറഞ്ഞു ഓട്ടോക്കാരൻ പൈസ മേടിച്ചില്ലെന്ന് ഐ ഡോൺ ബിലീവ് ദാ അത് ആദ്യത്തെ തവണ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ക്യാഷ്വാലിറ്റി ഇട്ടതുള്ളൂ ഈ പത്ത് എം എൽ കയറ്റാനായിട്ടാണ് ഈ വലിയ ചടങ്ങ് എനിക്ക് എന്ത് അസുഖമായിരുന്നു പത്ത് എം എൽ ഡെക്സ്ട്രോസ് കയറ്റിയിട്ട് ഉടനെ വിട്ടു പോലീസിൻ്റെ കടമയാണ് എന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ടത് പോലീസായി രണ്ടാമത്തെ തവണ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ നേഴ്സുകാർ കൂടെ നിന്ന ആളിൻ്റെ കയ്യിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഇന്നടത്ത് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തിലധികം രൂപ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ആൾ കൊടുത്തു അത് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതും എനിക്ക് എനിക്ക് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഗ് എമൗണ്ടാണ് ഐ ലിവ് വിത്ത് മിനിമം ഉള്ളതൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് കാസർഗോഡിലെ വർക്കിനും യാത്രയ്ക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു ഈ രണ്ടായിരം ഞാൻ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വല്ലവരും പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നു അത് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ നവർ വെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അന്നും അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോരേണ്ടി വന്നു എല്ലാ തവണ ഇതാണ് പോലീസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കാണിക്കാനായിട്ടോ പോലീസ് വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഐ ഡോ മൂന്നോ നാലാമത്തെയോ തവണ ഞാൻ ആരോടോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ സമരവും കൂടെ ക ആയപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണിച്ചിരവിക്കുക എൻ്റെ കണ്ണ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ്ഡാ കട്രാക്ട് കൊണ്ട് അത് ദിവസം മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ കാഴ്ച ഒരു ഇച്ചിരി വീക്കായിട്ട് തോന്നി ആളെ ഇവിടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞ ആൾ പേരെനിക്കൊന്ന് അറിയണം കാരണം ഞാനിത് ഒന്നെങ്കിൽ ആൾക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റായിട്ട് ഐ വോണ്ട് നോ ആളെന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളവരോട് എൻ്റെ പേര് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തെറ്റാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ആരാന്ന് എനിക്കറിയണം അന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ഷാഫി എന്നാണ് ഞാൻ ഡി ജി പി ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സ്റ്റാർ ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റാറാണ് അല്ലാതെ അവിടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നതാ പൊസിഷൻ എന്നതാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് മച്ച് ലേറ്റ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ഒരിക്കൽ വന്ന് ഒരു വളിച്ച് ചിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ അസുഖം ആയോ ഏതാണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ ഹാർഷായിട്ട് നോക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഐ കുഡ് ഇൻ ഈവൻ സ്മൈൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കും എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം ഈ പോലീസ് നീതി എന്താണെന്ന് പോലീസുകാർ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇവർ ഈ യൂണിഫോം ബർദിത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം യൂണിഫോം അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഗറ്റ് പൊസസ്ഡ് എൻ്റെ പല്ല് പോലും പോയത് അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ആളുകളെ എല്ലാം എഫ് ഐ ആർ എഴുതാൻ നല്ലപോലെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഹൗ ടു റൈറ്റ് എഫ് ഐ ആർ ചുമ്മാ എഴുതി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരരുത് അവരുടെ ആ റൂസ്നാമ രജിസ്റ്ററിൽ മൂന്ന് കോപ്പിയിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോരണം ഫ്രീ ആയിട്ട് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടി ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കേസ് സ്ത്രീധന കേസായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഒത്തിരി ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് തേർഡ് വൈഫായിരുന്നു അപ്പം അവളും അവളുടെ അമ്മയോ അച്ഛനോ കൂടെ ആ അച്ഛനായിരുന്നു കൂടെ അവർ ചെന്നിട്ട് ഇയാൾ ഹസ്ബൻഡ് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പൊളിഷ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സാറേ അത് കേസാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ കൊഗ്നീസിബിൾ അഫൻസാണ് അതിന് പിന്നെ ബെയില് കിട്ടുന്നതല്ല അപ്പം റിപ്പോർട്ടായാൽ അവനാട്ട അതുകൊണ്ട് കേസാക്കരുന്നു എഫ് ഐ ആർ എഴുതിയായാലൊക്കെ അല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഓടിച്ചു വിടുക ഇത് ഇവിടെന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പിന് വന്നു അപ്പം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ഇല്ല അപ്പം മുൻഷി എന്നെ അറിയുന്നവർ എസ് ഐ പുതിയൊരാളായി അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം അവർ പറഞ്ഞു സാ റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ ഇവരോട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസ
ഇവരെ കണ്ടിച്ചാടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ കയറുന്നത് ഓടിച്ചു വിട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാ ഇടപെട്ട പെൺകുട്ടികളെ സ്ത്രീകളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നതല്ല അവരൊരു കാര്യത്തിനാണ് സാധിച്ചില്ലേ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും അന്നേരം എന്നോട് ഹിന്ദിയിൽ തൂക്കോനയാ തൂക്കോന നീ ആരാടി എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരായാലും എനിക്ക് ഇവരുടെ കേസ് അറിയാം ഇവർ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചോദിച്ച് ഞാൻ കൊടു ഞാൻ സോഷ്യൽ വർക്കറാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവരൊക്കെ പുതിയവർ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയും ഇവിടെ ഒരു പുതിയുണ്ടെന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും അയാളെ കണക്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പം ആ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെയൊക്കെ പേരും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും പേരും അഡ്രസ്സും എൻ്റെ ഇതും ഒക്കെ എൻ്റെ വയസ്സ് പറഞ്ഞത് ഏ ഇത്രയും വയസ്സില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എഫ് ഐ ആറിൽ എഴുതുന്നത് ഐ ഹാവ് നോ റൂൾ അവരുടെ കാര്യമല്ലേ എഴുതി എഫ് ഐ ആർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതും അന്നേരം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാഹബിനോട് ചെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ഇംഗ്ലീഷാണോ അന്നേരം ഇച്ചിരി വില കൂടും അതിന് അപ്പം അയാളുടെ മുറിയുടെ വാക്ക് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും പറഞ്ഞല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാഹബ് ഇതെന്നാ ഇങ്ങനെയാണോ എഫ് ഐ ആർ എഴുതുന്നത് ശരിക്കും എഴുതി ഒരു കോപ്പി കൊടുത്തേ അപ്പോൾ അയാൾ നീ ആരാടി പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരി അടിച്ചോണ്ടൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഖാനവാലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ തട്ടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മേശയിൽ അടിച്ചോണ്ടാ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് വാതുക്കലോട്ട് ഞാൻ പുറത്താൻ നിൽക്കുന്നത് വാതുക്കലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ എടുത്ത് അടിക്കാനായിട്ട് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാത്തിനെങ്കിൽ ലാങ്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങ് തന്നെ അവർ ഇച്ചിരി കയറ ഞാൻ പിന്നെ റെഡിയായ ഞാൻ ഈ സെൽഫ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരാട്ടയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ബെൽറ്റിനും ഒന്നും അല്ല അത് ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പം ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിൽ എന്തിനും ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പഠിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അല്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏനാ നേരിടാനും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും ആദ്യം ഇങ്ങനെയൊന്ന് പോലെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെയും പോ പോന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നാ വെച്ചോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവസാന അയാൾ ഒരു ഇടിയാണ് ആ ഇടി തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്നേരം ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വന്നു യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു ടച്ച് എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറക്കെ അലറി അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കായി ഇയാൾ എന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരിക അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാധനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളെ മാറ്റി വിടുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈയെ പിടിച്ച് കാറൊക്കെ മുറ്റത്തോട്ട് എറിഞ്ഞു അവിടെ പോയി വീണയിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഫ് ഐ ആറും കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് അയാളെ എന്നെ തോളെ പിടിച്ച് കുറെ ദൂരം ഭിത്തിയെ കൊണ്ട് ജീവിച്ചു എനിക്ക് വേദന വന്നില്ല നമ്പായി പോയി പക്ഷെ ചോര വന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പല്ല് ഇച്ചിരി ഒടിഞ്ഞത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാതെ ഒത്തിരി ഒടിഞ്ഞായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഫ്രണ്ട് അല്ല കുറെ ഒടിഞ്ഞു പക്ഷെ അന്നേരം ഒന്നും പുറത്ത് വീണില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് പോയി മുഖം പിടിച്ച് ഭിത്തിയിലിടിക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇങ്ങനെ തോളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇടിക്കായിരുന്നു ആ അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ആ ഇടിയും കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേദനയും വന്നില്ലല്ലോ ചോര വന്നൊന്നുള്ളൂ അതിങ്ങനെയൊന്ന് ചോര പോയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ സാലിക്കോ ലോക്കപ്പ് മേ ബന്ധ് കരോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് ലോക്കപ്പിൻ്റെ നേരേക്ക് ഇങ്ങെറിയ അന്നേരം എനിക്ക് പേടി തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ആ ലോക്കപ്പിൻ്റെ വാതുക്കൽ അള്ളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എൻ്റെ ഉപ്പറവാലയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ അതാണ് എൻ്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് റോഡിൽ ഇത് നിന്ന് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുറച്ച് ദൂരം മെയിൻ റോഡിൽ അവരെല്ലാം കൂടെ കൃത്യ ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടല്ല അതിനു മുമ്പ് ഇവർ കണ്ടോണ്ടിരുന്നു എന
ആ എൻക്വയറി നടക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻക്വ എൻക്വയറി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തേൽതലിയ പറഞ്ഞാൽ അത് എണ്ണയും ഭക്ഷണ സാധനം അതങ്ങനെ വാടിക്കാരാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു കൂട്ടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഐ ഡോ ഗിവ് ചാരിറ്റി എങ്ങനെയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയായി പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മാഡം പോകും പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ പോയി പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെയും വന്നു ആ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരിക വേറെ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്നപ്പം എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ആളെ ഖരാവോ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു ഏഴ് ഇൻക്വയറി നടന്നു ഡി എസ് പി എസ് ഡി ഒ പോലീസ് സി ഐ ഡി പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ പിന്നെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും സി ഐ ഡിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അവർ എഴുതിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം അവരുടെ കമൻ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് എ കുക്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറി ഫേക്ക് സ്റ്റോറി ഓ ആ എങ്ങനെയായാലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇടപെട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അയാൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മാറ്റി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് വേറൊരിടത്ത് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ളിടത്തോട്ട് മാറ്റി അവരെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കേസൊന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യിക്കാനുള്ള നടപടിക്ക് പിന്നെ അവർ സ്ഥലം മാറ്റി വേറെ ഇടത്ത് ആ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് യൂത്ത് അന്നേരം പുതിയ എസ് ഐ യു ആയി ഇയാൾ മാറിയത് അയാൾ എന്തോ ചെയ്ത് ശരീരം മുഴുവനും അടിച്ചു മാർട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാഡം എസ് പി ഐ അടുത്തൊന്ന് പോകണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് വരാം പറഞ്ഞു പുതിയ എസ് പി ആയിരുന്നു ഞാൻ പോയി പോയി ഇവരുടെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചെന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണോ ആ ദയാബായി ആർ ആർ ഡുബൈ ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായല്ലോ പറഞ്ഞു അതെ സച്ച്മേ ഓ ഹാത്തിലകായ ഞാൻ പറഞ്ഞു സച്ച്മേ ജൂട്ടുമയ്ക്ക് ആയ ഹാത്തിലകായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ സംഭവം അതുപോലെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ ഫയൽ വിളിപ്പിച്ചു ഫയൽ ബല മറിച്ച് മറിച്ച് നോക്കി ഏഴ് ഇൻക്വയറി നടന്നതല്ലേ അപ്പം മുഴുവനും ഉണ്ട് നോക്കി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അപ്യായി എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസം വെളുപ്പിന് ഞാൻ കിണറ്റിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകും ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് അന്നൊന്നും അവിടെ ബൈക്കും ബുള്ളറ്റും ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല ഈ ബുള്ളറ്റ് ബും 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 ബുന്ന് പോകുന്ന ഒച്ച കേൾക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ അന്ന് പത്ത് മണിക്ക് തഹസിൽദാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു മാഡം അക്കു കുച്ച് മെസ്സേജ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് കായ്ക്ക അന്നേരം പറഞ്ഞു എസ് ഐ സാഹക്ക ഡിമോഷൻ ഹോഗ്യ രാത്രിയിൽ എസ് പി ഡി അവിടുന്ന് വയർലെസ് വന്നു അദ്ദേഹം പോയി എസ് പി ഡി ഓഫീസിൽ ഡിമോഷനായിട്ട് അവിടെ ജോലി രണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റും കട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ എസ് പി എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് അയാൾ ഒറ്റ മോമെൻറ്റിൽ അത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം ആ ഫയൽ മറിച്ച് നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം എടുത്തു ഒരുപോലെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അയാളുടെ വലിയ പുറത്തുനിന്ന് സി ഐ ഡി ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ആൾക്കാരുടെ ഫേവറിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു എല്ലാ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ലാത്ത രീതികളും അപ്പം പറഞ്ഞു ട്രൂത്ത് ഇസ് ദസ് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവുമില്ല അങ്ങനെ അയാൾ ഡിസിഷൻ എടുത്ത അപ്പം അങ്ങനെ അവളൊരു ഹാർഷാണെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ എന്നാലും മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരുണ്ട് ആ അയാൾ അങ്ങനെ എടുത്തു ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഞാൻ കൂട്ടി പോയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അധികവും കൂട്ടി പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എൽ എൽ ബി പഠിച്ചത് തന്നെ നിവൃത്തി ഉണ്ട് ആളുകളെ കൂട്ടി കേറ്റാതിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലായിട്ട് ഇത് പോയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അങ്ങനെ അതും ഇയാൾ എന്നെ ഈ അടിച്ചതിന് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു വിമൻസ് ഡേയിൽ സ്ത്രീകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് എന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊരു തെരുവ് നാടകം വഴി ചെയ്തു ഇത് ഏത് വർഷമാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് സംതിങ് അല്ല എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ച നയൻറ്റി ഫൈവ് അവിടെ ആ ഏതാണ്ട് ടു തൗസൻഡിന് മുമ്പാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ തെരുവ് നാടകം കളിച്ച അന്ന് അവിടുത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഒരു ലേഡി ഫ്രഷ് ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് ആൾ എസ് പുള്ളി എസ് പി അല്ലായിരുന്നു 
ഇവരുടെ ഹോം ഗാർഡോ അങ്ങനെ വേറെ ഒരു കൂട്ടരുടെ കമാൻഡർ അയാൾ ആ പുള്ളിക്കാരത്തി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് യൂണിഫോമിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല മൈ ഹാഡ് സോഫ്റ്റ് ടു ദയാബായി ദയാബായി പറഞ്ഞതൊക്കെ പോലീസിന് എതിരായിട്ടും ഞാനൊരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് ഐ അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പറയാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലാത്തവർക്കും ധൈര്യം വേണം സോ ഐ സല്യൂട്ട് ദയാബായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മോളിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ നേരെ ആ ലേഡി ഐ പി എസ് ഓഫീസറിൽ പോയ ആൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഫ്രണ്ട്സ് പോയി ചെന്നി കാര്യം പറഞ്ഞു അവരെന്നെ കളക്ടറുടെ അടുത്ത് വിട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലായിട്ട് പോയത് അന്നത്തെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നെ നീതി ലഭിച്ചോ ആ എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പം ആ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് തെയ്യൻ കോയറിയുടെ ഒക്കെ കടലാസുകൾ എവിടെയാണ് എന്നിട്ട് എന്നെ പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഒന്നും നടക്കല മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗോണ്ടു രാജാവ് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അയാൾ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഇയാൾ അയാളുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ എഫ് ഐ ആർ എഴുതാതെന്ന് എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാബ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത് ചൂടായപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയി വിഡു നോ വെയർ ഹേസ് അങ്ങനെ വീട് വിട്ടുപോയി കുറേ നാളായിട്ട് പിന്നെ അവൾ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അയാളുമായിട്ട് ബന്ധം പോയി അയാൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഇതിലുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ അയാളുടെ അനിയന്മാരൊക്കെ ആണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോന്ന് ഓർക്കുന്ന എനിക്കും ലീഗൽ വഴിക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന ഞാൻ കമ്പൻസേഷൻ മേടിക്കും ഈ കാസർഗോഡുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ പ്രീതി തന്നെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നേടിയ ആഹാരം നിർത്തിയച്ച് ഇവിടെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ മേലാ എന്നിട്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഒരാളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് വീഴ്ചേറി എൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ മാറാൻ ലിഫ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരാളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ അത് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല അതിന് അയാൾക്ക് എ സിയിൽ ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചു അങ്ങനെയെല്ലാം ഇത് ചിലവായി എനിക്ക് അതും കഴിഞ്ഞിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ബെറ്റർ ആകുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം പിന്നെ എൻ്റെ വർക്കെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് വേദന കാരണം എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഐ ഡു ഫാമിങ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൃഷിയുടെ പീക്ക് ടൈം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് കൃഷി വെട്ടുക അടുത്ത് കൃഷി ഇറക്കുക ഞങ്ങൾ മെയിൻ ക്രോപ്പ് മെയ്സാ അതിൻ്റെ പണി കൂടുതൽ ഞാനാ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നിച്ച് വെട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് അടത്തി എടുക്കും പിന്നെ അത് പൊളിക്കും ഇത് ഞാനായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഐ കുഡ് ഇൻ ഡു എനിത്തേ പിന്നെ ഇപ്പം വിൻ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വരിക തണുപ്പാകും എനിക്ക് നീന്തുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഞാൻ തണുപ്പ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം രണ്ട് തവണയും പോയി നീടും എൻ്റെ പട്ടികളും കൂടുതൽ എൻ്റെ പുറകെ ഇപ്പം നീന്തണമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പം തണുപ്പായ വെള്ളം ഹൈസ്കൂൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കുളത്തിൽ നീന്താൻ പറ്റിയല്ല ഒരു ഫെബ്രുവരിയൊക്കെ ആകുന്നവരെ അതും മുടങ്ങി അതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ സങ്കടമാണ് പിന്നെ പാടം ഞാൻ മുഴുവനൊന്നും നടന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നും രാവിലെ എന്ന ഓരോ ചെടികളോടും സമ്മതിക്കും അവരെ കാണും അതെനിക്കിപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ട് പോലും ആയിക്കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആളാ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാസർഗോഡ് കയറിയ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെ വല്ല ഫോണോ വല്ല വന്നെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് നീളുള്ളു ആ കിടക്കും പക്ഷെ നോർമലി അത് ചെറുപ്പം സ്കൂൾ ഡേയ്സ് മുതലേ എൻ്റെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് ഒരു മണി രണ്ട് മണി അങ്ങനെയാണ് ബിഫോർ ത്രീ ഞാൻ ഏതായാലും അപ്പാണ് ആദ്യം കുറച്ച് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ വേണേൽ പ്രേയർ എന്ന
കുറച്ച് യോഗ ഇപ്പോൾ അതും ചെയ്യത്തില്ല ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും മേലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രാണായാമം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് പട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും തണുപ്പ് കാലമാണ് വേഗം തീ കത്തിക്കും പൂച്ചയ്ക്ക് തീ കാരണം അടുത്തിനടുത്ത് ഇരിക്കണം പിന്നെ പട്ടികൾക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ തീയൊക്കെ വെക്കും അപ്പം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും അവരുടേത് എൻ്റേത് നേരം വിളക്കുന്നതിന് ഇപ്പം പകൽ അതിനൊന്നും സമയമില്ല പകലെല്ലാം വേറെ ഒരു ഏരിയയിൽ പിന്നെ ഓരോ പണികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കേസും കൊണ്ടോ വല്ല കൺസൾട്ടിനും വല്ലതിനും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ വരും പിന്നെ ഇപ്പം വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അധികം കൃഷി നേരത്തെ ഒക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് വില്ലേജുകളിൽ പോകും ഞാൻ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി കൂടുതൽ എഴുതണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാസർഗോഡ് വന്നത് കാസർഗോഡ് വന്നപ്പം മുതൽ ആ എഴുത്തു അതൊക്കെ നിന്ന് ഇതാണ് പ്രധാനം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എല്ലാ മാസം മൂന്നാലും ദിവസത്തേന് അവിടെ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അധികവും കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പണികൾ പാടത്ത് പട്ടികളുമായിട്ട് വിളിച്ച് നടക്കും പിന്നെ അവരാണ് എൻ്റെ കൂട്ടർ പൂച്ചകളും പട്ടികളും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പട്ടി വെച്ച് ഒന്നിച്ച് ഒരേ ബെഡ് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു പിന്നെ ഈ പ്രകൃതി എല്ലാത്തിനെയും കണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ദിവസം കഴിക്കുക അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു പോകും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ ജി മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സന്ദർശിക്കൂ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്